ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢያዊ አገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማስተራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብና በሌሎች የድርገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች አገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያስራጨውን ዝግጅቱን አሁን እንጀምረ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ሰላምታችን ይدرسአችሁ ዛሬ መጋቢት 5 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ እለተረቡ ነው ፕሮግራሙን የምመራላችሁ እስከ ዳድረስ ነኝ የምናቀርብላችሁ ደግሞ እኔና ደምስ በለጠነን ከዚህ ከስቱዲዮአችን ሰላምታችንን እናቀርባለን የዛሬውን ዝግጅታችን እንዝርዝር ከማስተዋወቂያ በፊት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ዘውትር ሰኞ ረቡ ቀዳሚና ሁድ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጥር ከምሽቱ ለሰዓት እስከ 3 አድረስ ለኢትዮጵያና በአካባቢው ለሚገኙ ጎረቤት ሀገሮች በ15360 ኪሎሄርስ አጭር ሞገድ ፕሮግራሙን እየሰራጨ መሆኑን ለአድማጮቻችን እናሳውቃለን ለሰሜን አሜሪካ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ቁጥር 5639936366 በመደወል ዝግጅታችንን በቀጥታ በስልክ ማዳመጥ እንደሚቻል እንዲሁም የራዲዮናችንን አንድሮይድ አፕሊኬሽን በመጫን ከፕሮግራማችን የመረጣችሁትን ዝግጅት ማዳመጥ እንደምትችሉ ላስተዋውቃችሁ ወዳለሁ ወደ አድማጮቻችን ቀጥሎ የዛሬ ዝግጅቶቻችንን እንቅደም ተከተል ላስተዋውቃችሁ በመጀመሪያ የለቱ ዜና ይቀርባል ቀጥሎም ከመላው አማራ حزب ድርጅት የህزب ግንኙነት ተወካይ ጋር አጥር ያለ ቆይታ አድርገናል ከዛም ወረሽ ለምን የተሰኘው ሳምንታዊ ዝግጅት ይቀርባል አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛለሁ አሁን በመጀመሪያ የለቱን ዜናዎች ርዕሶች ላስተዋውቃችሁ የሞያ ለጭፍጨፋ በስተት አይደለም ሲሉ የእሁድድ ባለስልጣናት አቶ ታዬ ደንዳአ ተናገሩ ጋዜጠኛ ስክንድርነጋ በወጣቱ አቀባበል ሲደሰት በክፍለ ሀገሩ ገጽታ አለመቀየር ከፍተኛ ሀዘኑን መግለጹ ተሰማ። በናዝሬት የሚገኘው ዘመናዊ መዝናኛ ኩሪፍቱ ሪዞርት ሆቴል ከፍተኛ ቃጠሎ እንደደረሰበት ታወቀ። በሀገሪቱ የተፈጠረው አለመግባባት በሆቴልና መዝናኛ ስራች ላይ እክል እየፈጠረብን ነው ሲል አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ተናገረ። የሚሉት ናቸው የዛሬ ዜናዎቻችን ደምስ በለጠ እንደሚከተለው ያቀርባዋል። አመሰግናለሁ እስከዳር። የሞያሌውን ጭፍጨፋ በስተት አይደለም ሲሉ የኦህደዱ ባለስልጣን አቶ ታዬ ደንዳአ ተናገሩ። መጋቢት አንድ ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ባጋዚው ታድሮች የደረሰውን ጭፍጨፋ በተመለከተ ለመገናኛ ብዙሃን የገለጹት የኦሮሞ ክልል የሚባለው የፍትህ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ሐላፊ አቶ ታዬ ደንዳአ ናቸው። አቶ ታዬ እንዳሉት በሞያሌ በጥራራ ጸሃይ ያልታጠቁ ንጹሃን ዜጎች ላይ በተሳሳ ተመረጃ ነው ግድያው የተፈጸመው በማለት የኮማንድ ፖስቱን አዛዦች መግለጫ ውድቀ አድርገዋታል የቀረበው ምክንያት ተቀባይነት የለውም ሲሉም ተደምጠዋል ሐላፊው አያይዘውም የተፈጸመውን ግድያ በስህተት እንዳልሆነ ነው የምናምነው ስህተት ነው ማለት በራሱ ህብረት ሰውን መስደብ ነው አንዳንድ ሰዎች ተንበርከክ ተብለው በተንከበረከኩበት እንደተገደሉ መረጃዎች የሚያሳዩ አሉ። ይህ ፈጽሞ በስተት የተፈጸመ አይደለም ሲሉ ተናግሯል። ከዚሁ ያገዛዙ ወታደሮች ጥፍጨፋ ጋር በተጎዳኘ የሞያሌ ከተማ ነዋሪዎች ቤት ንብረታቸውን ጥለው ወደ ጎረቤት ሀገር መሰደዳቸው የታወቀ ሲሆን ባሁን ሰዓት ከ50 ሺህ በላይ ዜጎች ዓለም አቀፍ በጓድራጊ ድርጅቶችን ምጽዋት በመተባበቅ ላይ ናቸው። የትግሬዎቹ አገዛዝ ኮማንድ ፖስት እንደሚብለው ደግሞ ጉዳዩ የድርጊቱን ፈጻሚዎች ለመመርመር ተጎጆችን ለማጽናናት ህብረተሰቡን ለማረጋጋት ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖችን የጫነ ሄሊኮፕተር ወደ ሞያሌ መላኩን ገልጾ በሌላ በኩል ጥቃት ከኮማንድ ፖስቱ ጋር እንደማይገናኝ ከዛ ይልቅ ገዳዩ የሻልቃው ጦር ወደ ሞያሌ ተሰማራው ሆነ ግን ለመመንጠር ነው በማለት እርስ በርስ የሚጣረስ ሐሳብ በተወካዩ ለተና ጀነራል ነው በሚባለው ሐሰን ኢብራሂም በኩል በቴሌቪዥን በቅብሎ መልክቱን አስተላልፏል በሌላ በኩል የደረሰው መረጃ እንደሚያመለክተው በሞያሌ የተደረገው ግድያ በከተሞችና በገጠር ሊወሰዱ የሚገባቸው ህዝብን የማስደንገጥ ምርምጫዎች ተብለው በዝርዝር ከወጡት አገዛዛዊ ሽብር ተግባራት አንድ አካል ነው ይህ የትግሬ ወታደሮች ሽብር ሊፈጸምባቸው ከወጡ አካባቢዎች ውስጥ ለጎረቤት ሀገሮች ይቀርባሉ የተባሉ ከተሞች ውስጥ በተለይም መተማ አሳይታ ሞያሌ ቡሬ ዶሎ ሐረርና አሶሳ ናቸው 
በነዚህ ከተሞች ውስጥ ገ መንግስቱን ለማፍረስ የሚንከሳቀሱ ኃይሎች ገብቷል በሚል ሰበብ ጭካኔ የተሞላባቸው ግድያዎችን ፈጽሞ የጎረቤት ሀገሮችና ክልሎችን በሰደተኛ ማዕበል በመናጥ አገዛዙን የሚፈታተን ኃይል ሁሉ መጨረሻው ምን ሊሆን እንደሚችል አስፈራርቶ ህዝብን ማሳየት ሲሆን ዋና አላማው ደግሞ አገዛዙ ከፈረሰ ሊከሰት የሚችለው የምስራቅ አፍሪካ የህزب ስደት ምን ያህል የከፋ ሊሆን እንደሚችል ለውጭ መንግስታት ሳይቶ የትግሬዎቹ አገዛዝ የጣለው አስቸኳዋጅና ቁጥጥር ይሄን አደጋ እንዳመጣና የከተናውንም የዓለምንም ችግር እንዳይሆን በመስጋት እንዲቀበሉት ለማድረግ ነው ያ ገዛዙ ሚዲያዎች ሊከሰት የሚችለውን ስደት በተከታታይ ለህزب ጆሮ ማቅረብ እንዳለባቸውም ተነግሯቸዋል ተብሏል ጋዜጠኛ አስከንድር ነጋ በወጣቱ አቀባበል ሲደሰት በክፍለ ሀገሩ ገጽታ ለመቀየር ከፍተኛ ሀዘኑን መግለጹን ተሰማ ጋዜጠኛ አስከንድር ነጋ ከ6 አመት ከ6 ወር ስር በኋላ የማራ ህዝብ መናገሻ ስፍራዎችን ጎብኝቷል ባያቸው የመሰረተ ልማትና የቅርስ ጥበቃ ጉድለቶች ማዘኑን በተመለከታቸው ጉዳቶችም ቁጭቱን መግለጹ ታውቋል እስከንደር ጎንደር ባለችበት የቆመች ከተማ ሆነ አግንቻ ታለው በማለት ጎንደር ከተማን ካየ በኋላ አስተያየቱን ሰጥቷል ቅርሱ በአግባቡ አልተያዘም ባያዙ በጣም አዝኛለሁ የየጎበኘን ያለ ነው ቅርሱ የተሰራበትን ዘመን ስራ ሲሆን ይሁንና ከዛ ዘመን በኋላ ቅርሱን ለመጠበቅ ምንም እንዳልተሰራ ነው የታየው በማለት ፋሲለ ደስን በጎበኘበት ወቅት በቁጭት መናገሩን የተከሰሱ ምንጮች ጨምረው ከጎንደር እስከ ባህር ዳር ያሉትን ከተሞች አውቃቸዋለሁ አሁን ሳያቸው በጣም አዝኛለሁ ምንም የተለወጠ ነገር የለም ከጎንደር እስከ ባህር ዳር ያሉትን ከተሞችና የህزبውን ድህነት ሁኔታ ስናይ እያለቀስን ማለፍ ነበርብን በመንግስት ደረጃ የተሰራ ነገር አይታይም ሲል መናገሩን የቅርብ ምንጮች አስተውቀዋል ምንጮቹም ለንጽጽር የምች ዘንድ የሚከተለውን ዝርዝር ልከውልናል ይህ ንጽጽር በሶስት አመታት ብቻ የተሰሩትን የሚያሳይ ነው በትግራይ መቀሌ የመኪና ኢንጂነሪንግ ማምረቻ ፋብሪካ 2008 ሽሬ ወርቅ ማምረቻ ፋብሪካ 2010 የከባድ መኪና መገጣጠሚያ ፋብሪካ 2009 ዓ.ም ተምረት የመቀሌ ኢንደስትሪያል ፓርክ 2009 ዓ.ም ተምረት ዲቢ የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ 2008 ዓ.ም ተምረት ፔጆ የመኪና መገጣጠሚያ ፋብሪካ 2007 ዓ.ም ተምረት እንደርታ የማዳበሪያ መቀናበሪያ ፋብሪካ 2007 የኬሚካል ኢንደስትሪ 2007 ዓ.ም ተምረት መቀሌ የኦክስጅንና ናይትሮጅን ጋዝ ፋብሪካ 2007 ዓ.ም ተምረት የንስሳ መኖ ማቀናበሪያ ፋብሪካ 2007 ዓ.ም ተምረት የህብረተሰብ ጤና አጠባበቅ ከፍተኛ ላቦራቶሪ 2008 ዓ.ም ተምረት ባንጻሩ ደግሞ በአማራ ክልል ጎንደር አንገረ በስር ቤት 2008 ዓ.ም ተምረት ባህር ዳር አዲሱ እስር ቤት 2008 ዓ.ም ተምረት አዲስ ዘመን አዲሱ እስር ቤት 2 ሚሊዮን የፈጀ 2008 ዓ.ም ተምረት ጎንደር የባዓዲን ጽፈት ቤት 2009 ዓ.ም ተምረት ደብረታቦር የባዓዲን ጽፈት ቤትና የዞን ህንፃ 2009 ዓ.ም ተምረት ኮምቦልቻ ኢንደስትሪያል ፓርክ ስራ ያልጀመረ 2009 ዓ.ም ተምረት ባህር ዳር የባዓዲን ምክር ቤት መሰብሰቢያ ህንፃ ባህር ዳር ያለም ነው መኮንን ቤት 22000 ብር በመከራየት ስራ ጀምሯል የሚሉት መረጃዎች የትግሬን የበላይነት ለማስቀጠል ለሞታችን ሲደግሱ ቢያድሩ በእነሱ ማን ይፈርዳል በሚል ቁጭት ሐሳብ ሲዘነስ ዘር መስማት እየተለመደ ነው ብለዋል ምንጮቹ ጋዜጠኛ እስከንድር በጎንደር ቆይታው ከጀግናው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ንግስት ይርጋ ማዋይሽና መሰል የህزب ትግል አቀጣጣይ ወልቃ የታማራነት አስመላሽ ኮሚቴ አባላት ከስር ተፈጮች ጋር መገናኘቱን ምንጮቹ ተቁመው ለጎንደርና ባህር ዳር ወጣቶች ከፍ ያለ ምስጋናውን አቀርቧል ለወደፊቱም ሌሎች ቦታዎችን የመጎብኘት ፍላጎት እንዳለው ገልጿልም ተብሏል በናዝሬት የሚገኘው ዘመናዊ መዝናኛ ኩሪፍቱ ሪዞርት ሆቴል ከፍተኛ ቃጥሎ እንደደረሰበት ታወቀ የሆቴሉ አብዛኛው ንብረት መውደሙ የታወቀ ሲሆን የቃጠለው መንስኤ ምን እንደሆነ እርግጠኛ መረጃ አልተገኘም ሆቴሉ በአንድ ባልሃብት የተመሰረተ እንደነበርና በኋላ በርካታ ያገዛዙ ባልሃብቶች ባክሲዮን እንደተቀራመቱት ይነገራል 
ኩሪፍቱ ሪዞርት መጋቢት 3 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ሰኞ በደረሰበት ከፍተኛ የቃጠሎ ጉዳት አብዛኛው ንብረት እንደወደመ የታወቀ ሲሆን የቃጠሎው ምክንያት የኤሌክትሪክ ችግር ሊሆን ይችላል የሚሉ ምንጮች እንዳሉ ሁሉ ከጥቃቱና ከጉዳቱ አንጻር ሲታይ ኩሪፍቱ ሪዞርት መስራች በግል ባለቤትነት የሚያስተዳድሩትና መስራቹን ሰው በልዩ ልዩ ተጽዕኖዎች በማግለል በአክሲዮን ስም ያገዛዙ ወይተቦች እንዲቀራመጡት በመደረጉና ገንዘብም ጉልበቱም ያላቸው የህዋ ጣባላት የሚከብሩበት እንደሆነ በመጣው ቆይ ተነሳ በድብቅ የነጻነት ጋርሎ አካላት ቅንብር የተፈጸመ ነው ሲሉ የናዝሬት የሙንጫችን ገልጿል ኩሪፍቱ ሪዞርት በዘመናዊነቱ አሉ ከሚባሉት የመዝናኛ ቦታዎች ውስጥ በግንባር ቀደምትነት የሚመደብ መዝናኛ እንደሆነና በርካታ ጊዜ የፈቀደላቸው የትግሬ ባለስልጣናትና የቤተሰቦቻቸው አባላት ጨምሮ የዘርፉ አደር ልጆች የሚዘባነኑበት ቦታ እንደሆነ ይነገራል ይህ በዚህ እንዳለ በሀገሪቱ የተፈጠረው አለመግባባት በሆቴልና መዝናኛ ስራችን ላይ እክል እየፈጠረብን ነው ሲል አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ተናገረ ኃይሌ በአዲስ አበባ ጥርስ ከተደከሰባቸው ያገዛዙ አባላት እንደ አንዱ የሚቆጠር ሰው ሆኗል ይላል የደረሰን ዜና አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ለሸገር ኤፍኤም ሬዲዮ ሲናገር እንደተሰማው በስሉልታ የሚገኘው ያያ ቪሌጅ ሆቴል ስራውን ሲያከናውን ዝጉ የሚል ማስጠንቀቂያ ከማናውቀው ሲደርሰናል ስንዘጋ ደግሞ ለምን ዘጋችሁ ተብለን በኮማንድ ፖስት እንድን ከፍተን እንገደዳለን ይህ ሁኔታ ካስከተለብን ኪሳራ ባለፈ ሰራተኞቻችን ችግር ውስጥ እንዲገቡ አድርጓል ያለው ኃይሌ ገብረስላሴ አትሌት ሞፋራን ጨምሮ በያያ ቪሌጅ ሆቴል እየተስተናገዱ ላሉ የውጭ ዜጎችም ሁኔታው የተመቻ አይደለም ሲል አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ መናገሩ በኮማንድ ፖስቱ ሞፋራን ጠርቶ በውጪ ሚዲያዎች ላገዛዙ ድጋፍ ለማስገኘት የተደረገ ስልት ነው የሚለው ወገኖች አልታጡም ኃይሌ በአትሌቲክሱ ዘርፍ ካስመዘገባቸው ድሎች ባሻገር በየመድረኩና አጋጣሚው በሚሰነዝራቸው ያልተገሩ ሐሳቦች ከፍተኛ ውግዝትን ማስተናገድ ከጀመረ ረጅም ጊዜ ቢያስቆጥርም በለውጣ ቀንቃኙ حزب ዘንድ ከጨፍጫፊዎች አገዛዝ ጋር ወግኖ መታየቱን አጠናክሮ መቀጠሉ ነው የሚነገረው አትሌት ኃይሌ በቅንጅት መሪዎች ላይ በሽምግልና ስም ከፕሮፌሰር ኤፍሬም ጋር በሰራው ሸፍትና የለገሰ ዜናው ሞት ተከትሎ በሰነዝራቸው ቃላቶች ከዚያም ለአፍሪካ ህዝብና በተለይም ለኢትዮጵያን ዲሞክራሲ ቅንጦት ነው ማለት መሳለቁን ቀጥሎ በአዲስ አበባ ቤት የፈረሰባቸው ነዋሪዎች ላይ ከመሳለቁ ባሻገር ሰሞኑን ከአገዛዙ መገናኛ ብዙሃን ጋር ቀርቦ የተናገራቸው ሐሳቦች ጋር በተያዘ ህዝብ ልብ ውስጥ መውጣቱን የሚያመለክቱ አስተያየቶች በጉልህ መደመጣቸውን ቀጥለዋል በአሁኑ ሰዓት ኃይሌ በአዲስ አበባ ከሚገኙ ጥርስ ገብ ያገዛዙ አካላትና አባላት መካከል አንዱና ዋነኛው ለመሆን በቅቷል በመጨረሻ ትላንት ማክሰኞ ከመጋቢት 4 2010 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ የተጠራው የነዳጅ እቀባና የነዳጅ ጭነት ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ላይ የተጣለውን እገታ ተከትሎ በአዲስ አበባ የነዳጅ ማዳያዎች በወረፋ ተጨናንቀው ከመታየታቸው በተጨማሪ ዋና ከተማው ከጥቂቶቹ በስተቀር አብዛኞቹ ማዳያዎች ነዳጅ የለም በማለት ላይ እንደሚገኙ ለማረጋጋት ተችሏል አድማው በመላው ሀገሪቱ የተጠራ ሲሆን አሽከርካሪዎች እንዲተባበሩና ከሚደርስባቸው ጥቃት ባለ መንቀሳቀስ እንዲያመልጡ ጥሪ ቀርቦላቸዋል አድማው ለሰባት ቀናት እንደሚከተል ካድማው አስተባብሪዎች ተገልጿል የሚሉት የዛሬ ዜናዎቻችን ነበሩ ዜናውን ያቀርብኩላችሁ ደምስ በለጠነኝ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የተከበራችሁ አድማጮቻችን በመራሃ ግብራችን መሰረት አንድ እንግዳ ይዘንላችሁን ቀርባለን ብለን ነበር የዛሬ እንግዳችን የመላው አማራ حزب ድርጅት የህزب ግንኙነት መምሪያ ሐላፊ ዶክተር ካሳው ታፈረ ናቸው እንግዳችን ዶክተር ካሳው በመጀመሪያ በአማራ ድምጽ ሬዲዮ እና በአድማጮቻችን ስም ሰላምታይን ያቀርብኩ እንኳን እንደና መጥቷላለሁ እንኳን ቆያችሁ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ አዎ እንግዲህ ካለመጠይቃችን ልንጀምር ነው ባልደረባይ እስከዳርም አብራኛለች ሰላምታውን ማቅረብ ከፈለጉ ይችላል ጤና አስተልን እንደምናለሽ እስከዳር ታበረም መስከን ደህና ላይ ዶክተር ካሳው ወደ ጥያቄ ልግባ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ሰሞኑን ባለፈው አርብ ጀምሮ እስከ ሁድረስ ለሶስት ቀናት 
የአማራ ፖለቲካ ድርጅቶች የሲቪክ ማበረሰቦችና የመገናኛ ብዙሃን ለሶስት ቀናት ተሰብስበው መግለጫ አውጥተዋል አማራው አንድ ላይ አብሮ ለመስማት የተስማማበትን መግለጫ አድርሰውታል ይሄንን መግለጫ ወይንም ይሄንን የነበረውን ውይይት የርሶ ድርጅት እንዴት ነው የሚያያየው በጣም አመሰግናለሁ ይሄንን ስብሰባ በእውነት የኛ ድርጅት የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት ማአድ በጣም በበጎጎኑ ነው የሚመለከተው እና እንዲሁም በአማራ ትግል ታሪክ ውስጥ እንደ ማይልስቶን ትልቅ ነገር እንደ ትልቅ ነው ነው ምንመለከተው የአማራ ድርጅቶች በተለያየ ጊዜ እንግዲህ በአማራ ላይ ከደረሰው መጠነ ሰፊ ጥቃት አንጻር ሁሉም በእያለበት ተነሳስቶ የበኩል አስተዋጽኦ ሲያደርግ ቆይቶ አሁን ግን ሁሉም ነገር መስመር ስላስላለበት ይሄ የተበታተነው ኃይል ባንድ ላይ መምጣትና መመካከር በጣም ሲጥበቅና ሲሰራበት የነበረ ስለነበረ እንደውም ያጋጣሚ ሁሉን የሚያማራ ድርጅቶች እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ለዚህ ቀና ደረሳችሁ ነው ምለው እና የኛ ድርጅት በበጎጎኑ ነው የሚመለከተው የዚህ ስብስብ ጥቅሙም በጣም ላቅ ያለ ነው በጣም ከፍተኛ ጥቅም ይኖራል እንግዲህ በጋራ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ብዙ በጋራ መስራት ይቻላል ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ ፈንድሬዝ ሊደረግ ቢባል ህዝቡን በሰላማዊ ትግል ወይም ደግሞ በተለያየ አመጽ ወይም አድማ ማሳተፍ ቢያስፈልግ በመከክር ሪሶርስ ሼሪንግ ሁሉም በተለያየ ከሚ ሄድ አንድ ላይ ተመካክሮ አጠንክሮ መልእክት ለማስተላለፍና ያማራ ህዝብ በሰፊው እና ሳይከፋፈል ለመدرس የሚረዳ ሰበስብ ነው የሚሆነው ብዙ የተጠቀሱ ነገሮች አሉ አሁን በአማራ ምንቅስቃሴ ውስጥ በጣም እየተፈለገ ያለው የሚዲያ አማራን ተኮር ያደረገ ሚዲያ በጣም ያስፈልጋል እና ያንንም ሁሉ መስመር ለማስያዝ ይሄ ምክክር በጣም በቀጣይ የሚወስዳቸው ምርጫዎች በጣም በጣም ወሳኝ ናቸው ለዚህ ለዚህ ትግል እና ድርጅታችንም ለስኬታማነቱ ጠንክሮ የሚሰራ ነው የሚሆነው ዶክተር ካሳው ይሄን ካል ዘንዳ እንግዲህ ወደ ሌላ ጥያቄ سنሸጋገር በቅርቡ በእናንተ ድርጅት ውስጥ ያመራር ለውጥ ተደርጓል እነዚህ ይሄ ያመራር ለውጥ የተደረገበትን ሁኔታ ቀደም ብሎ ከ6 ስቶር በፊት እናደርጋለን በ6 ስቶር ውስጥ ውሳኔ እየተጠበታለን ያላችሁት ሁኔታ ነበር ግን ከዛ ረዘም ያለ ጊዜ ወስዶ ነው እናደርገው ያመራር ለውጡ ላይ የተደረገው ሽግሽግ ምን ይመስላል በርሶ በኩል መግለጫ አመጣውበታልና እስቲ ከመግለጫው አንጻር ያለው ሁኔታ ያስረዱን አው ተከክል ነው ድርጅታችን እንግዲህ እንደሚታወቀው ከ6 ስቶር ከዛ ትንሽ ቀደም ብሎ በውህደት የተመሰረተ ድርጅት ነው እንግዲህ እነዛ የተዋዱ ድርጅቶች ሁሉ ነገር ያባላትም የአደረጃጀትም ሁሉ እስኪ ተካከል ድረስ የ6 ስቶር የሽግግር አማራር ግዚያዊ አማራር ቆይቶ ግዚያዊ ሲደርስ የካቲት 3 በተደረገ ሁሉ ናቀፍ የሆነ ግልጽ ምርጣ ተካይዶ አሁን የቋሚው አማራር ተመስርቷል እና ይሄም 15 አባላት ያሉት የትራፍ ፈጻሚ ኮሚቴ ሊቀ መንበር ተቀዳሚ ሊቀ መንበር ሌላ ምክት ሊቀ መንበር እና ዋና ጻፊን ጨምሮ ማለት ነው 15 ትራፍ ፈጻሚ አባላት ያሉት አማራር ተቋቁሟል እና ይሄ ማማራር ቀጥታ ወደ ስራ ነው የገባው ከዛ በፊት ግን በዛ በ6 ስቶር ሽግግር ጊዜ ውስጥ ዋና ዋና ስራዎች ለዚህ ለመርጫው ሲያመቻችን የቆየው እንደገና ደግሞ ያደረጃጀት ነው ሁሉ ጠንካራ ደረጃጀት ወቅቱን የተበቀና ዘመናዊ መዋቀር ሁሉ ሲዘረጋ ነው የቆየው ትግሉ በጣም ሰፊ ነው እና ይሄንን አከናው ነው ካቲት 3 ምርጫ ተካሄደ በማግስቱ ጀምሮ ወደ ስራ ነው የገባው አዲስ አማራ ከዛም ወቅቱ በጣም ያገራችን የፖለቲካው ኔታ በየጊዜው እየተቀያየረ ብዙ ነገር አለ ጊዜም ይፈጣል ነበርም እኛም ቀጣ ወደ ስራ ነው የገባና ያንን ተከትሎ የተለያዩ መግለጫዎችን እንደዚህ እናወጣ ያው ከህዝብ ፊት አልጣፋንም በዛ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው ዶክተር ካሳው የሚከተለው ጥያቄ የሚሆነው ሰሞኑን በርከት ካሉ ተከታታይ መግለጫዎችን አውጥታችኋል ያወጣችኋቸውን መግለጫዎችም በዛ ተጠቅስልኛለ ግን የመጨረሻውንና ትላንትና ያወጣው መግለጫ ግን የመላው አማራ ህዝብ የሉካም ቡድን ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ፈትፈት ጥሪ ቀርቦለት ውይይት አደረገ የሚል ነገር ማውጣታችኋልና ስለሱ ሂደት ያስረዱን በጣም ጥሩ እሄኛው በተለይ በመግለጫ እንዲሁም በዜና መልክም 
ነው ያጣ ነው ዙ ማወቅ ያለበት ስለሆነ እንግዲህ ይሄ በአማራ ፖለቲካ ውስጥ በጣም ሁሌ ስንሰራበትና ስንመኘ የነበረ የዲፕሎማሲ አለማቀፍ ዲፕሎማሲ በጣም አስፈላጊ ነው ይሄን በብዛት አናይም ነበረ እንግዲህ የትግሉ እኛ ምን ነው ይሄንን ትግሉ ያማራ ትግል ይያደገ አንድ ስቴፕ አንድ ምርጫ ወደፊት መሄድ የምናይበት ነው እና አዎ ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ጋር የኛለው ቡድን በልቀ መንበራችን የተመራ ሄዶ ተካፍሏል በዛ ስብሰባ ውስጥም ሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታዎች በስፋት ተዳሰዋል እንግዲህ ምንድነው ያማራ ህዝብ በተለየ ሁኔታ የሚጨቆን ስርዓት እንዳለ በደም አሰድተዋል ይሄውም ከመሰረቱ ነው ይሄ ስርዓት ያማራ ህዝብ ለየት ያለ በደም ያደረሰበት የቻለው የተመሰረተው ህገ መንግስት ገና ሲጀምሩ ያማራን ጥቅም የማይያስከብሩ አማራንም ያልወከለ አማራ ምንጹም ያልመከረበት የተገለለበት ህገ መንግስት ነበርና ይሄንን ህገ መንግስት በዚህ ህገ መንግስት መተዳደር ለማራ በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ ሁሉ ነገሩን የሚጻረር ስለሆነ በጣም አስቸጋሪ ነገር እንደሆነበት ይሄንን ለባለ ስልጣኖቹ አስረድቷል የኛለው ካም ቡድን እና እንግዲህ ከዚህም ተከትሎ በመረጃ በአማራ ላይ የደረሱ ጉዳቶችን ማፈናቀሎችን ግድያዎችን ዘር ማጥፋት ደረጃ የደረሱት ሁሉ በመረጃ አቀበን በጣም በጣም በጥሩ ሁኔታ ያዩበት ሁኔታ ነው ያለው እና እንደውም ይሄን ነገር እንድንተፋበት ወደ ዩናይትድ ኔሽን እንድንወስደው እና በጣም ሳፖርት እንደሚያደርጉን በዚህ ዙሪያ ስለተረዱት ማለት ነው እነሱ እና ይሄንን አስረድተን የመጣ ነው ስፔሲካሊ ሚስተር ዶናልድ ያማማቶ የሚባሉ ሰው ናቸው እሳቸው ነው ያገኙኛሉ ካን ቡድን ቡድን እና እንግዲህ ሚስተር ያማማቶ ማለት በድሮ ጊዜ እነዚህን ያሁን ያለውን ፍርሃት ወያኔዎቹን እና ሌሎች መዛን ጊዜ የነበሩ ካማራዎች የነበሩትን በተለይም ኦነዝን እና ሻቪያን ጨምሮ ያደረደሩት የሀርማን ኮን የሚባለውን ቦታ ያያዙ ሰው ናቸው አው ወንታኝ በሁኔታ ያላቸው ሰው ናቸው የታወቀ ነው ግን እዛ መግለጫቹ ላይ የሚላው አንድ ነገር አለ የውጭ አሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ባደረገልን ጥሪ መሰረት ነው የሚለው እናንተ ይሄ ጥሪ ተደረገላችሁ ከሌላ አማራ ድርጅት ልዩ የሚያደርጋችሁ ምን ስለሆነ ነው ለምንድን ነው ለእናንተ ጥሪ ተደረገብላችሁ የምታስቡት በጣም ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ እኒው ከመሬት ተነስተው አልቀሩንም የኛ የውጭ ጉዳይ መምሪያችን ከቀደም ብሎ ጀምሮ ብዙ ጥረቶችን ሲያድርግ ቆይቷል እና እንግዲህ ያው ያጠናሉ አድራጅ አጀታችን ያያሉ እንግዲህ ሁሉም ድርጅቶች የተለያየ አካሄድ አላቸው ሶ የኛ አካሄድ ይሄንን የዲፕሎማሲ ሁኔታ ያለ ማቀፍ ዲፕሎማሲን ቅድሚያ ሰጥቶ እንቀሳቀስ ስለነበረ እንግዲህ ያንን ተመልክተው ነው ግብዣውን ያደረጉልን ማለት ነው እነሱ በሚመቻቸው ጊዜ ነው ጥያቄ ቀደም ብሎ ቀርቦ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ጥሪው የሚመጣው ቆይቶ ቆይቶ ስለሆነ አሁን መምጣት ይችላልላችሁ ስላሉን ነው ጥሪ ተደርጎልን ብለን ያለው ማለት ነው ይሄ በትክክል እንግዲህ እንደማንኛው ምን ድርጅት የዲፕሎማሲ ጥረት ይደረጋል ከዲፕሎማሲ ጥረቶቻችን ውስጥ አንዱና ዋናው ነበር ይሄ ጉዳይ ግልጽ ነው አመሰግናለሁ እሺ ዶክተር ካሳው እንደዚህ አይነት የውጭ ጉዳይ በተለይ ከአሜሪካ የውጭ ጉዳዮች ጋር በመትገናኙበት ጊዜ ሌላም አንድ የተጀመረ የHuman Rights Resolution እየተሰራበትና የSenate Resolution እየተሰሩበት ያሉ ሪዞሉሽኖች አሉና እንደዚህ አይነት ድርጅቶች እንደዚህ አይነት ነገሮችም ላይ ድርጅታቸው የበለጠ ቢሳተፍና እንደዚህ አይነት መረጃዎችን ከማገዝ አንጻር እንዴት ብትሰሩ መልካም ነው ላልሆነና ይሄንንስ እንዴት ያዩታል በትክክል ይሄ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ያለ ነው እንግዲህ ባልተሳት ያማራ አሶሲዬሽን ኢን አሜሪካ የሚል በዋናነት ያሱ ያስኬደ ያለ ነው ለነሱ በውጭ በውጭ ግንኙነት መምሪያችን በኩል ምን እንደሚፈልጉ ከኛ ምን እንደሚፈልጉ ሁሌ ግንኙነት ያደርጋል ለውጭ ሪፖርት ያደርጋል ለውጭ ግንኙነት መምሪያችን እና የሚያወጡት መግለጫዎችንም ማብረን ሼር በማድረግ ለህዝብ ማካፈል አባላቶቻችንን በማንቀጥ ይሄን ነገር መደገፍ እንዳለብን በየሰባዎቻችን ሁሉ ይሄን ትልቅ በአማራ ፖለቲካ ውስጥ እንደ ትልቅ ክስተት ነው የምናየው ሶ ድጋፍ አለን ማለት ነው በጣም የምንደግፈው ጉዳይ ነው እንዴት በረታት ነው ምን ጠይቀው ወደፊትም ቢሆን ከኛም ይተበቀውና አደርጋለን በዚህ ዙሪያ 
እኔ ተመልሼ ቀደም አርጌ ካንሳውት ድትያቄ ለመለስ ዶክተር ካሳው ለእናንተ ጋር አመራር የነበሩ ሰዎች ነበሩና እነዚህ ሰዎች በዚህ በአማራው ስብሰባ ላይ ደግሞ በሌላ ድርጅት ስም መጣው አይተናል እና ለምን እንደሆነ እናንተ ጋር ሊቀርው ያልቻሉት ወይንስ የከድርጅት ወደ ድርጅት የሚከደው ሁኔታስ ወደፊት እንዴት ታዩታላችሁ ምን መደረግ አለበት ብላችሁ ታስባላችሁ ለምንስ ከእናንተ ጋር መስራት አልቻሉ እንግዲህ ይሄ እዚ ላይ እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም ከኛ ድርጅት አማራሪ የነበረ ወደዛ ለብቻው ይሄደ ወይም ለያ ድርጅት ጋር ይሄደ የማቀው ግለሰብም ይሆንን ቡድን የለም ይሄ ድርጅታችን በ6ቶ ሽግግር አድርጎ ዋናውን አሁን ቋሚውን ስራ ፈጻሚ ከሰየመ ግዜ ጀምሮ እንደዚህ አይነት ነገር የለም ግዞሮ ዞሮ እንደዛ ነገር ሆኖ ካለም አይተም ከሆነ እንግዲህ ጋዜጠኛ እኔ ያል ማለት የፈለኩት ከይሄንን አዲሱ አመራር ከተመረጠ በኋላ አይ ቲንክ ቀደም ብለው እንደተናገሩት ይቅርታ በእንግሊዝኛ በማለቴ እንደማስበው ቀደም ብለው እንደተናገሩት የካቲት 3 ምርጫው ከተካሄደ ከዛ በፊት የ6ቶ አመራር ነበርና ምንም እንኳን ከ6ቶ በላይ ቢቆይም የተገለጠ ነገር አልነበርምና እዛ አመራር ላይ የነበሩ ሰው እዚም ላይ ተናቸዋልና እንደዛ በሌላ በሌላ ሁኔታ ነው ያየነውና አንን ለማለት ነው አው ጥሩ ጥሩ ያየ ነው ወይ እኔ እንግዲህ ጀነራሊ በእኔ በግሌ ይሄንን እንዴት መሰለ መመለከተው እንዳልኩ ምንም እንደዛ የሆነ የለም በእኛ ድርጅት ማቀው ሰው ነገር ግን እንደዛ ካሉ ግን ዋናው እዛው ስብስብ መገኘታቸው ነው አለማውጣታቸው ካማራ ድርጅቶች አካል መሆናቸው ካማራ ፖለቲካ ለራሳቸውንም ሆነ በሌላ መንገድ አለመግለላቸውና አለመገለላቸው ነው ዋናው እና ከኑ መኖራቸው በጣም ጥሩ ነው ብላለሁ ዶክተር ካሳው ሰዓታችን ይያለቀ ስለሆነ በመጨረሻ በሞያሌ ጭፍጨፋ ላይ ያወጣችሁትን መግለጫ ያቻለሁ ይባል የሚያስብል ነው በዛ ላይ የሚሰጡት መልእክት ካለ አንድ ደቂቃ አልስጦት አው ጥሩ አው ከዛም ከዛም ቀደም ብሎ ያማራውን መሰራ ለመንጠቅ የተደረገ ያለውን ሴራ በማስጠንቀቅ አማራውን ትትኩን እንዳይፈታ የሚያስጠንቀቅ በጣም ጠንከር ያለ መግለጫ አውጥተናል እና እሱን ባወጣን በማስቱ ነው እንደዚህ በሁለተኛ ቀኑ ሞያሌ ላይ እንደዛ ተፈጸመ ይሄ በጣም የምናወግዘው ነገር ነው በሰላማዊ ህዝብ ላይ በኦሮሞ ኦሮሞ ወገኖቻችን ላይ ያደረጉት ጭፍጨፋ በጣም በጣም ዘግናኝ ነው በጣም አዘናል በዚህ አጋጣሚ በተሰዎቻቸውና አዳጆቻቸው ዘመሮቻቸውን እንዲያዝናና እግዚአብሔር እንዲያዝናናቸው እንመኛለን ይሄ በእኛ በወልዲያ ላይ የደረሰውን እናቀዋለን ምን ያህል ይሄ እንደ ህመም እንደሆነ እና ይሄንን በጣም የምናወግዘው ነው የሚሆነው ይሄ እንደውም ጥሩ ነው ትግሎችን በየቦታው ያሉትን አንድ የሚያደርግ ነገር ነው የሚሆነው በየተዛዛሩ ሰሜን ደቡብ ይያሉ አንድ አይነት ወንጀል ነው የፈጸመው ያሉትና እንግዲህ በዚህ በዚህ ሰዓት አብረን እጅ ለጅ ተያይዘን ይሄንን አስከፊ ስርዓት ይሄን ጨቋኝ ስርዓት መጣል እንዳለብን ነው እኛም አሁን እየተደረገ ያለው የትግል እንቅስቃሴ አሁን ለምሳሌ የነዳጅ ማገት ትሪ ያድርጋዋል የኦሮሞ ወገኖቻችን ይሄም እኛም የምንደግፈው ነው በእኛም መዋቀራችን ተጠቅመን ይሄ ነገር ተግባራዊ እንዲሆን በመላው አማራም ይሄ ነገር እንዲፈጸም ተከታታይ ትሪ እናደርጋለን እሱ ለሱ የምንሰራበት ጉዳይ ነው ይሄ ጨቋኝ ስርዓት በዚህ ሁኔታ መገለል አለበት በጣም አድርገና መሰግናለን ዶክተር ካሳው ታፈረ የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ሹም ወይንም ሐላፊ ናቸው በሌላ ጊዜ በሌሎች ጉዳዮች ላይ በአዲሱ ህብረት ሆነ በግሌና አንተን ድርጅት በተመለከተ የምንገናኝበትቸው ሁኔታዎች ኖራሉ በእያስባለሁ በዚህ ሁኔታዎች እስከምንገናኝ ድረስ ለሰጡን ጊዜና ለሰጡን ማብራሪያ በኔና በባልደረባዬ በስከዳር እንዲሁም በአማራ ድምጽ ሬዲዮ ስም ላመሰግኖ ወዳሉ በዚሁ ለሰና በቶ ጤና ስትልኝ ደና ይሆኑ ደና ሆኑ ደምስ እስከዳር በጣም አመሰግናለሁ
እንደምን ሰምታችኋል የዝግጅታችን ታዳሚዎች ይህ ሞረሽ ለምን የተሰኘው ሳምንታዊ ዝግጅታችን ነው ሞረሽ ለምን ያማራውን ህዝብ ያስተማረና ግንዛቤን ያስጨበጠ ራሱንም ከፈጽሞ ጥፋት ይታደግ ዘንድ ይረዳው ዘንድ ላለፉት ብዙ አመታት የደረሰበትን በደል በማስረጃ ያስደግፈ ያቀርባል ለዛሬ ዘንላቾ ይቀርብነው ባለፉት አመታት ውስጥ ቆጡት መግለጫዎች መካከል አንዱን ሲሆን ሞረሽ ወገኔ የአማራ ህዝብ ራሱን ከጥፋት ይታደግ ዘንድ ጥሪውን ሲያስተላልፍ እንሆ አመታት ተቆጥሯል ዛሬም ለትውስተ ያህል በ2005 ዓ.ም. ምረት ህዳር ወር ላይ ወጣው መግለጫ ይዘንቀርበናል እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ግብጃችን ነው ወረሽ ወገኔ ያማራ ድርጅት ማክሰኝ ሆዳር 18 ቀን 2005 ዓ.ም. ምረት ቅጽ 1 ቁጥር 3 የሰጠው መግለጫ በአማራው ነገር ላይ የተከፈተ የዘር ማጥፋት ዘመቻ ፊታውራሪዎች እናማናቸው በ 
አማራው ህዝብ ላይ የጠላትነት ቅስቀሳ ከመካሄድ ጀምሮ እስከ ዘር ማጥፋት የደረሰ ዘመቻ ይከፈቱበት በኢትዮጵያ ምድር ከተፈጠሩት ፖለቲከኞችና የፖለቲካ ድርጅቶች በተጨማሪ የተወሰኑ የጭ አገር ሰዎችና ተቋሞች እንዲሁም ሀገሮች ዋነኞች ሆነውና አገኛቸዋለን ከነዚህ የጥፋት መልክተኞችና አራማጆች መካከል አንድ አንዶቹን አለፍ አለፍ ይያሉ ማንነታቸውና ተግባራቸውን ማሳወቅ ተገብ ይሆናል አንደኛ የኦስትሪያው መስፍን ሮማን ፕሮቻዝካ የሰው ኢትዮጵያ በፋሽስት ኢጣሊያ በጥቅምት 1928 ዓመተ ምህረት ከመወራራው በፊት ለሁለት ዓመታት ያህል ከ1926 እስከ 1927 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ የኦስትሪያና ሃንጋሪ ንጉሰ ነገስት መንግስት ኤምባሲ ውስጥ የሕግ ተበቃ ሆኖ ሲያገለግል የነበረ ግለሰብ ነበር ሮማን ፕሮቻዝካ በሚከተለው ያፍቃሬ ናዜ ሪዮታ ዓለም ምክንያት ከነጭ ዘር ውጪ ለሆኑት የሰው ልጆች በሙሉ ከፍተኛ ንቀትና ጥላቻ ነበረው በዚህ ዘንባሌው ምክንያት በአጠቃላይ የጥቁርን ዘር የሚንቅ ብቻ ሳይሆን የጥቁር ዘር ከመድረ ገጽ እንዲጠፋ ከሚቀሰቅሱት የናዚ የፕሮፓጋንዳ ሰዎች አንዱ እንደነበር ይታወቃል የነጭ እንዘር የውርደት ማቅ በማልበሱና በዚያን ዘመን በቅኝ ግዛት አሰቃቂ አገዛሰር ለነበሩት የዓለማችን ነዋሪዎች የነጻነት ፋናዋጊ በመሆኑ ትልቅ ቦታ በተሰጠው ያዶ አይደል ምክንያት ኢትዮጵያን እጅግ አምሮሮ የሚጠላት ሀገር ነበርች በሮማን ፕሮቻዝካ እምነት ላዶ አይደል ቀዳሚውን ስፍራ ያያዙትና አማራሪ ሰጡት ዳግመዋይ አጽይ ምንሊክ በመሆናቸው የርሳቸው ዘር ደግሞ አማራ ነው በሚል መነሻ በተለይም ለአማራ ነገድ ስር የሰደደ ጥላቻ ለማስፋፋት በእጅ ቁጣረ ለዋቢነት ያህል በኢትዮጵያና በተለይም በአማራ ህዝብ ላይ አቢሲኒያ the power barrel በሚል ርዕስ ካሰራጨው በጥላቻ የተሞላ መጽሐፍ የሚከተሉትን አገላለጾች እናገኛለን The empire of the Nugus had been built up by conquest and forcible annexation. Imperial Menelik established his rule over peoples and tribes differing entirely from each other in race, religion and history. The Italians thus had just as much right to the rulership of Ethiopia as the Abyssinians. የናባባሉን በመጀመሪያ ፋሽስት ጣሊያኖች ከዚያም ላለፉት 40 እና 50 አመታት የብሔር ብሔረሰብ መብት እስከመገንጠል ከሚሉትና በጎሳቸው ወይም ነገዳቸው ነፃውጭነት ስም ከተደራጁት ዘረኞች እንዲሁም ከግራ ዘመን ፖለቲከኞች ደጋግመን ሰንሰመይ ኖር ነው አደንቋሪ ነጠላ ዜማ ነው የዚህን ጸራ አማራና ጸራ ኢትዮጵያ የሆነ ሪዮት ዓለም ንድፉን ያዘጋጃላቸው አፍቃሬ ናዚው ሮማን ፕሮቻዝ ጋር እንደሆነ እሙን ነው ሁለተኛ ዋለልኝ መኮንን በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ያገዛዘ ዘመን ተማሪዎችን ንቅናቄ ይመሩት ከነበሩት ግራ ዘመን ፖለቲከኞች አንዱ ዋለልኝ መኮን ነበር ዋለልኝ ከዳር 11 ቀን 1962 ዓመተ ምህረት on the question of nationalities in Ethiopia በሚል ራስ ይፋ ያደረገው ጽሁፍ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርና ኢትዮጵያዊ የሚባል ዜጋ እንደሌላ አስረግጦ ይነግረናል የሚከተለው አንቀጽ የዋለሊ መኮንን ጽሁፍ መሰረታዊ ጭብጥ ቁልጭ አድርጎ ያሳየናል What are the Ethiopian people composed of? I stress on the word peoples because sociologically speaking at this stage Ethiopia is not really one nation. It is made up of a dozen nationalities with their own languages, way of dressing, history, social organization and territorial entity. And what else is a nation? It is not made of a people with a particular tongue, particular way of dressing, particular history, particular social and economic organization. Then may I conclude that in Ethiopia there is the Oromo nation, the Tigray nation, the Amara nation, the Gurage nation, the Sidama nation, the Walamo or Walaita nation, the Adore or Harari nation. 
and however much you may not like it the somali nation ምንም እንኳን የዋልልኝ ጽሁፍ የሮማን ፕሮቻዝ ካመጻፍ ከተተመ ከ28 አመታት በኋላ የሌኒናዊ ስታሊናዊ ሸማ ለብሶ ቢቀርብም መሰረታዊ ሐሳቡ ግን ከሮማን ፕሮቻዝ ካመነሽ ሐሳብ ጋር መሳ ለመሳ ተመሳሳይ ሆኖ እናገኘዋለን ከሁሉም የሚደንቀው ግን ዋለሊ መኮንን ለሁሉም የኢትዮጵያ ነገዶችና ጎሳዎች ጣላት አድርጎ የሳለው ያማራው ነገር ተወላጅ መሆኑ ነው ምናልባት በዚህ ዋለሊ መኮንን ተግባር በታሪክ የሚተካከለው ቢኖር ከናዚ መሪዎች መካከል አንዱ የነበረውና ለ3 ሚሊዮን አይሁዶች በናዚዎች መጨፍጨፍ ምክንያት ነህ ተብሎ በአደባባይ የተሰቀለውና በእናቱ አይሆዳዊ የነበረው አዶልፍ ኤክማን ይሆናል ሶስተኛ ወያኔዎች የዳግማዊ ወያኔ እንቅስቃሴ መሰረቱ የቀዳማይ ወያኔ እንቅስቃሴ ማርክሳዊ ሌኒናዊ ስታሊናዊ ማኦዋዊ ኤምቨር ሆጃዊ ሸማል ብሶ ብቅ ያለ የትግሬ ነገድ አክራሪ የብሄርተኝነት እንቅስቃሴ ነው የነን እንቅስቃሴ መሰረቱት በቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ያገዛዘመን የፓርላማ አባል በነበረው ገሰሰው አየለ ወይም ሱል አስተባባሪነት ያኔ በቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የነበሩት በሪሁ በርሄ በኋላ ዶክተር አረጋዊ በርሄ ተብሎ ይጣራው ዘሩ ገሰሰ ወይም አጋዚ ፋንታውን ዘራ አጽዮን ወይም ግደይ ሙልጌታ ሃጎስ ወይም አስፋ አምባዬ መስፍን ወይም ሲዩ አለም ሰገድ መንገሻ ወይም ኃይሉ አማሃጽ ሃዬ ወይም አባይ እንዲሁም አስፋ ሃጎስ ወይም ሙሉ ጻሃየ ካሳይ ወይም አረፋይኒ ምስጋና ቡርሃ ወይም ካሳይ ቀለበት ታዬ ወይም ንጉሴ አስገደ ወልደ ስላሴ ወይም ወልደ ሚካኤልና አማራው የህውሃት ቼኮቪራ የሚል ቅጽ ሊወጣለት ከደብ ባህር ወይም ጎንደር የተገኘው አብተው ተከለ ወይም ሚካኤል ነበሩ በ1968 ዓመተ ምህረት ወያኔ ባወጣው የድርጅቱ መግለጫ በገጽ 8 እስከ 9 የሚከተለው ሰፍሮ ይገኛል እንግዲያውስ በዚህ መልክ የአማራ ብሔር በትግራይ ህዝብ ላይ የምታደርገው ተጽኖን መልከት በኢትዮጵያ ያሉት ጭቁን ብሔሮች በተለይ ብሔረ ትግራይ በጨቋኛ ያማራ ብሔር የሚደርስባቸው ተጽኖ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎላና እየተባበሰ በመሄዱ በብሔሮች መካከል አለመስማማትና መጠራጠርን አስከትለዋል ይህ በመሆኑ የኢትዮጵያ ጭቆን ህዝቦች በሙሉ በአንድነት ሆነው መደባዊ ትግልን ለማካሄድ ከማይችሉበት ደረጃ ደርሷል። በተለይ በየጊዜው እየከረረና እየተባባሰ በመሄድ ላይ ባለው የብሔሮች ቅራኔ ምክንያት የጨቋኝና የተጨቋኙ ብሔሮች ሶሻሊስቶች በዚህ ጉዳይ ላይ አስፈላጊ የሆነ ውይይት መረዳዳት ሐቀኛና ጠንካራ የሆነ አንድ አይነት አቋም ሊይዙ አልቻሉ። ይህ ሊሆን ይችላል የብሔራ አማራ ሶሻሊስቶች ትምክተኞችና አድርባዮች ሆኖ ስለሚገኙ ነው በተራማጆች መካከለና በጭቁን ህዝቦች መካከለ ያለው መለያየት ለመንግስቱ ጥሩ አጋጣሚ ሆነለት እድሜውን እንዲያራዝም ረድቶታል ስለዚህ ጭቁን ብሔሮች ከብሔራዊ ተጽኖ ከማንኛውም አይነት ብዝበዛ ነጻ ለመውጣት መደባዊ መልክ ያለው ብሔራዊ የጥጥቅ ትግል ማድረግ ሐቀኛና ትክክለኛ ሆኖ እናገኘዋለን ብሔረ ትግራይም ጭቁን ብሔር በመሆኗ ከላይ የተገለጸውን ያረነት መንገድ መርጣለች ወያኔዎች በዚህ መግለጫቸው እስከ ዛሬ ድረስ ፈቀቅ ያላሉበት ትክክለኛውን ጸራ አማራ አቋማቸውን በስፋት አብራርተዋል ይህን መግለጫ ለሚያነብ ለማንም ቢሆን ግልጽ የሚሆነው ለወያኔነት መሰረታዊ አስተሳሰብ በማጎልበቻነት ግልጋሉት ላይ ኮአሉት ዋቢ ሰነዶች መካከል የሮማን ፕሮቻዝ ካና ዮዋለልኝ መኮንን ጸራ አማራ ጽሁፎች አዳሚዎቹ እንደሆኑ አጥራጥሩ አራተኛ መሐመድ ሸምሰዲን ሜጋሎማቲስ ራሱን ፕሮፌሰር ብሎ የሚያንቆላብጸውና እስከ ዛሬ በአለም ላይ ከየትኛው ዩኒቨርሲቲ ተመረቀው የማያቀው የሰው ዘሩና ዜግነቱ ቱርክ ነው 
የተወለደው ግን ግሪክ ሀገር ነው መሐመድ ሸምሰዲን ከሮማን ፕሮቻስ ጋር በከፋው ኔታ ጸረ አማራና ጸረ ኢትዮጵያ ጽሁፎችንና ቅስቀሳዎችን በማሰራጨት የሚተካከለው ይለም ይህ ሰው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለበቀሉት ዘረኛ የጎሳ ፖለቲካኞች እጅግ የተራቀቀ ዕውቀት ያለው ሊቅ ተደርጎ ይወሰዳል አምስተኛ ማጠቃለያ የአማራ ነገር ተወላጆች እስከ ዛሬ ድረስ በነበራቸው ታሪክ በአገር ውስጥ ከተነሱ ጥላቶችም ሆነ ከውጭ ወራሪ ኃይሎች ጋር በተደረጉት እለ ሀስጨራሽ ተነንቆች ከንብረት አስተዋጽኦ ጀምሮ ውድ ህይወታቸውን እስከ መከፈል በሚያደርስ መስዋዕትነት የአገራቸውን ኢትዮጵያን ህሉና ያስጠበቁ ለኢትዮጵያ በነጻ ሀገርነት መቀጠል ምሶሶ ሆኖ የኖሩ ናቸው ይህን ከትውልድ ትውልድ በመሸጋገርና በእኛ ዘመን ይدرس የዘግነት አስተዋጽኦአቸውን የሚያንኳስሱ የሚያጥሉ ሆኖ አልፈው ተርፈው በዚህ ምክንያት ቂም በቀለ አርግዘው አማራውን ለማጥፋት የተነሱ ግለሰቦች የፖለቲካ ድርጅቶችና አገሮች መኖራቸው በታሪክ የተረጋገጠ ሀቅ ነው የዚህ ዘመን የአማራ ነገር ተወላጆች እጅግ በገዘፈና በከፋ ሁኔታ ለአማራው حزب ህልውና አስኪ ከሆኑ ፈጣኝ ሁኔታዎች ጋር ፊልፊት የተፋጠጡበት የታሪክ አጋጣሚ ላይ ይገኛሉ ይህንን የተውልዱን ፈተና ማለፍ የሚቻለው በመደራጀት ራስን ለመሰዋትነት በማዘጋጀትና ታሪካዊ ኃላፊነትን በመወጣት ብቻ ነው ሞረሽ ወገኔ ያማራ ድርጅት በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች እንደጨው ዘር ተበትኖ የሚኖረው ያማራውን حزب ህልውናና መብት ለማስጠበቅ በኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር ራይን ሰንቆ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ነው ይህንን ራዩን ከግ ለማدرسም በህዝባዊ የዜግነት መርሆች በተሰባሰቡና ከሀገራቸው ከኢትዮጵያ ርቀው ኑሯቸውን በውጭ ሀገሮች ባደረጉ የአማራው ነገር ተወላጆች በመስከረም ወር 2005 ዓመተ ምህረት ተቋቁሞ በይፋን ቅስቀሴውን ጀምሯል። በተለይም በሁሉም ዓለም ክፍሎች የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ይህንን ጨቅላ ድርጅት በመቀላቀል እንዲያጠናክሩት እንዲደግፉትና በአለማው ስር ተሰባስበው በአገር ቤት በትግሬ ወያኔ ናዚያዊ አገዛዝር የጅምላ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ የሚከይደበትን አማራውን ወገናቸው እንዲታደጉ ድርጅቱ በአማራው ተወላጆች ያደጋ ጊዜ በሚደረገው የድረሱልን ቃል ሞረሽ ብሎ ጥሪውን ያቀርባል አማራን ከፈጽሞ ጥፋት እንታደጋለን አማራው ለእኩልነት እንጂ ለባርነት ዝግጁ አይደለም ፈለገ አስራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው አምላክ ኢትዮጵያንና ህዝቧን ይጠብቅ ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት የዝግጅታችን ተክታታዮች እስከ አምስት ከተታተሉት የነበረው በአማራው ነገር ላይ ለተከፈተ የዘር ማጥፋት ዘመቻ ፊታውራሪ እናማናቸው በሚል መሪ ቃል ቀርቦ የነበረው ጽሁፍ ሲሆን ይሄንን እናደርግበት ምክንያት በአማራው ነገር ላይ የዘር ማጥፋት እና የዘር ማጽዳት ጥንስስ የትና እንዴት እንደጀመረ ታሪክ ያመጣጡ ማሳወቅ ሲሆን ሌላው ደግሞ አሁንም መልኩና ዘዴው ነው እየቀየረ ባለፉት 27 አመት በግልጽ ስልጣን ላይ ባለው የያኔ መንግስት ግድያና እንግሊት የተከፈተበት መሆኑን የሚታወቅ ቢሆንም አዛይ መስለው ከከንፈርመን ጠጥ ያለፈ በተግባር ምንም ላማራው ነገድ ያላደረጉ በተቋሚነት ጎራ የተሰለፉ ኃይሎች በፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ መሪነት መላው አማራ ህዝብ ድርጅት ከተቋቋመ ጀምሮ በውስጡ ሰርገው መግባትና አማራው ተበቃና አለኝ ታንዳይ ኖሮ ሲራ በማሴርና ለወያኔ በገንዘብ በመገዛት ሰሩትን ታሪክ ያክደት የማንረሳው እና ከላይ ካቀረብነው ዝግጅት ጋር በጥቁር መስገብ ውስጥ መያዛቸው እናስተውሳቸው ስለወደድ ነው ሞረሽ ለምን ያማራው ነገድ ደረሰበት ግፍና በደል በማሳወቅና በማስተማር ጣላቶቹን ጠንቅቆ እንዲያውቅ ከማድረጉን ባሻገር ተድራይቶና ተጠማክሮ ሁሉናውን እንዲያስጠብቅ አቅጣጫንም ያመለክታል የኡን እንዲሆን መላው ማራዝ በድርጅት ከፈረሰ በኋላ ያማራው ነገድ ወደፊት የሚመጣበትን የከፋት ሰቃቅልቂት ለማቆምና ድምጽ ለመሆን ራያ አንገቦ በተነሱ ግለሰቦች ሞረሽ ወገን ያማራ ድርጅት የዛሬ አምስት ዓመት አካባቢ መመስረቱ የሚታወስ ነው ሞረሽ ወገን ያማራ ድርጅት ከተቋቋመ ጀምሮ ያማራው ድምጽ ከመሆኑ ማልፎ በአማራው ነገር ላይ የደረሱ ግድያ እንግልት 
መፈናቀል መታሰር መሰደድና እንዲሁም እነኚህ የጭካኔ ድርጊት የፈጸሙ ግለሰቦችን ይሁን ቡድኖች በተጨባጭ መረጃና ማስረጃ ሰብስቦ በታሪካዊ ሰነድ አስቀምጧል በተጨማሪም ሆያን ያገዛ ስልጣን ከያዘ ጀምሮ በአማራው ነገር ላይ ተፈጸመውን ገፍ አስጠነቶ በመጻፍ ማውጣቱም ይታወቅ ነው በሞረሽ ወገን ያማራ ድርጅት ጥናትና ምርመራ ክፍለ መጻፍ አማራ ሚል ባለ 657 ገጽና A4 መጻፍ ለታሪክ ማጣቀሻነት ዮን ዘድ ለህዝብ አቀርቧል ሞረሽ ወገን ያማራ ድርጅት በአማራው ላይ ደረሰውን ግፍ በመረጃ ጠናክሮ ለዓለም ፍርድ ቤት አቅርቦ ክስ ሊያስመሰርት የሚችል በቂ መረጃ አላችሁ ተብለው የፍርድ ሂደቱን ለመጀመር በሂደት ላይ መሆኑ እንዲው የሚታወቅ ነው በሁሉም ዓለም ላይ ያለው አማራ መረጃ በተማከለ መልኩ እንዲደርሰው ይህን ያማራ ድምጽ ሬዲዮ አገር ቤት በሳተላይት በአፕሊኬሽንና በውጭ ለሚኖረው ደግሞ በዩቲዩብና መሰል ማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ማቅረብ አማራው እንዲነቃና እንዲደራጅ ያደረገ ይገኛል በተጨማሪም አማራው ወደፊት ኢትዮጵያን በሚመለከት ጉዳይ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር በሚደረግ ውይይት የራሱን ሆነ የሌሎች ኢትዮጵያውያን መብት እኩል በሚያስከብርበት ጉዳይ ላይ አቋሙን ያሳውቃል ይከራከራል ይዋያል በተለይ ያማራው ነገር ወደፊት ሊያጋጥመው የሚችለው መከራ አደገኛ መሆኑን የተረዳው በግምት ሳይሆን አሁንም በተቋሚ ጎራ የተሰለፉ በሙሉ ሊባል በሚችሉ ኔታ ያላቸው የፖለቲካ መለካከቱ ወይም የኢትዮጵያ ችግር የበርበረ ሰብ ጭቆና ነው የሚል በመሆኑ ነው ይህ ማለት በሽት ታሪክ ላይ ተመሰረተው አማራ ገዢ ወይም ጨቋይ ማደብ ነበር የሚለውን አስተሳሰብ የሚያራመዱ ናቸው ይህም ከሆነ ተራቀና በፈጠራ የተመሰረተ ፖለቲካ ያመለካከት በመቃወም አማራውን በማንቃት በማደራጀትና ራሱን ከጥቃት እንዲከላከል በፊት አውራይነት የመሩት አቶ ተክለሻውና ድርጅታቸው ሞረሽ ወገን ያማራ ድርጅት መሆኑ የታወቀ ሰሞኑን ከፍተኛ የሆነ የስማ አጥፋትና ማጥላላት ዘመቻ ከተላዩ ወገኖች ተከፍቷል ሞረሽ ለምን አዘጋጅም ይህን ጉዳይ በቅርበት እየተከታተለና ያማራው ጥላቶች የሚመጡበት መንገድ ይቀየር እንጂ አላማው አንድ በመሆኑ እነዚህን አካሎች በጥቁር መስገብ ከማስቀመጥን በላይ አማራው ከመንግዝያውም በላይ ነክቶ ተደራጅቶ እንዲጠብቅ ሰፊ ዝግጅት ወደፊት የምናቀርብ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን ውዳድ ማጮቻችን ይህንን የተለየ ዝግጅት ማዘጋጀት ተገደድ ነው ኦን አማራው እንዲደራጅና የራሱ ድምጽ እንዲኖረው አይፈለግም ወይ የሚል ከመንግዝያውም በላይ አሳሳቢ የሆነ የምናየው ጉዳይ በመሆኑ ሰፋ ያለ ዝግጅት በተለያየ መልኩ በጽፈም ይሁን በንባብ እንዲሁም በውይይት የምናቀርብ መሆኑና ሳውቃለ በዚሁ ትግጅት ላይ ለመሳተፍ የምትፈልጉ ካላችሁ በስልክ ቁጥራችን 1334497968 ወይም በኢሜል አድራሻችን yeadimtse@gmail.com ፍልኩልን እንደምትደርሰን እንገልጻለን አብራችሁን ስለቆያችሁን ያመሰግናን በሚከተለው ሳምንት እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት
ማራ ድምጽ ራዲዮ ነው ይህ ለኢትዮጵያውያን በተለይም ለማራው ልሳን የሆነ የብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ያድማጮቻችን ድጋፍ ወሳኝ ነው የማቋረጥ ድጋፋችሁ እንዳይለየን እናሳስባለን